llevamos muchos años pidiendo desde el Colegio de la Celada y desde el Colegio de Príncipes que nuestros coles tengan mejoras, sobre todo en el tema del patio. Los patios estaban bastante abandonados, eh, sí que se hacían actuaciones, pero muchas veces descoordinadas, entonces no, nunca se llegaba a ver un beneficio y una mejora y un, el bienestar del patio. Entonces, bueno, poquito a poquito, pues vamos, seguimos insistiendo en el proyecto grande de reforma del patio, porque sí que hay necesidades aún de los dos coles que, que requieren una intervención muy global y muy, muy grande, muy profunda para asumir tanto ayuntamiento como consellería. Entonces, bueno, poquito a poco, estas pequeñas cosas nos van alegrando, pero se, tenemos que seguir trabajando todos para, para tener el patio que, que queremos. Un patio con esas necesidades tan grandes que, que tienen que ir poco a poco. Pero nada, aquí dar un agradecimiento, ya que me lo permitís, a la gente del taller de empleo, porque también el trabajo con ellos dentro de, del cole, con los niños, con la situación que hemos vivido, ha llevado mucho, mucho trabajo de coordinación. Y bueno, y al final todo ha salido, ha salido muy bien. Estamos muy agradecidos. Hoy día doble de alegría, ¿no? Porque es el día que dan las vacaciones de Navidad, eh, una mañana soleada y además los niños de infantil, las niñas, van en pijama. <risa> sí, sí. Aquí estamos despidiendo el trimestre, el año. Esperemos despedir también al COVID, aunque va a ser difícil, pero lo estamos despidiendo en pijama. Hace dos años vinimos tan, tal día como hoy en pijama. La historia les gustó mucho a los niños, que este cada año nos lo, nos lo vuelven a decir. Queremos volver en pijama. Ver a los maestros en pijama es también una cosa distinta y hoy lo hemos repetido. Entonces venimos todos, todos en pijama para celebrar un poco la magia, los sueños, un poco el tema central que hemos cogido de esta Navidad. Y Mari Carmen, del proyecto de, de, que lo tenemos justo detrás del edificio de los maestros, ¿sabéis algo por parte de Consellería o por parte del Ayuntamiento? Se supone que en los presupuestos municipales estaba contemplada la, el derribo y la limpieza de la zona, pero el ayuntamiento aún no, no, ha dicho nada. no dice nada. Están mirando, están en proceso, pero bueno, estamos también ahora liados con el tema de los columpios, las casitas de juegos, que consellería sí que no las dota, y ahora el ayuntamiento va a hacer una intervención de pues, la solera de hormigón y... Pues eso, eso poco... sí que está aprobado ya, ¿no? La eso renovación. Sí. Eso empezarán ya mañana a trabajar en, la, en lo que es la solera y poquito a poco un poco también meterle caña al, al patio de infantil, que es un patio muy limitado y muy, con algunas necesidades.